A Cireale è avviata la costruzione del solarium di Stazzo, intanto si sta predisponendo un servizio di vigilanza. Nasce da Cireale uno sportello di sostegno a famiglie e imprese in crisi da sovraindebitamento grazie ad una convenzione tra Comune e l'Associazione I diritti del debitore di Catania. Proseguono a Giarre riposto le proteste per la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale giarrese. Ieri sera marcia per il diritto alla salute tra Cori, Slogan e Fischi. Ben trovati dalla redazione di Reporter, questi gli argomenti principali del nostro giornale, nel corso del quale però vi parleremo anche di Città Città che torna questa sera alle 21.10 con l'ottava puntata dedicata ad Acireale e lo sport. Quale futuro si parlerà dunque sia dal punto di vista agonistico del futuro delle massime società sportive presenti in città sia dal punto di vista degli impianti. Pianti, con particolare attenzione a Pallavolcan, al Tuparello, ma anche al vecchio eh, comunale. Parleremo anche del Consiglio Comunale di Acireale di ieri sera che ha approvato lo schema di regolamento per l'istituzione della consulta del commercio e dell'artigianato, uno strumento per rilanciare le attività produttive in città e poi restando ancora ad Acireale, in vista ormai dell'imminente stagione calda, l'estate parleremo anche dell'ordinanza antincendio emanata questa mattina dal sindaco Barbagallo ma come sentito dai titoli proprio in concomitanza quasi con l'inizio della stagione estiva è stata avviata la costruzione del solarium di Stazio e si sta anche predisponendo un servizio di vigilanza vediamo Solarium Comunale 10 Reale si è iniziato a lavorare già per approntare la prima piattaforma inerente quella di Via Spiaggia a Stazzo. L'obiettivo ha avuto modo di sostenere l'assessore al mare Nandardita è quello di anticipare in linea di massima l'avvio della stagione balneare rispetto allo scorso anno lungo il litorale della Riviera dei Limoni per poi giungere l'estate 2016 puntuale alla scadenza ufficiale del primo giugno. Al di là dell'approntamento del solarium di Via Spiaggia, vi sono in ogni caso altre notizie sull'argomento. Il prossimo 8 giugno perciò si procederà all'affidamento dell'incarico per predisporre nella spiaggia Cocole di Santa Tecla il solarium destinato ai disabili. Rispetto a un anno fa si spera così di anticipare la fruizione di alcune settimane. Da Santa Tecla a Santa Maria la Scala solitamente apre pista nella realizzazione. In questa tornata però già da qualche settimana tutta la documentazione è in attesa a Palermo per il rilascio della relativa concessione. Infatti non si tratta di un rinnovo ma di un'autorizzazione ex novo in quanto il solarium che sarà pure ampliato sorgerà una cinquantina di metri oltre il sito abituale del passato verso quindi lo slargo terminale del lungomare. Infine negli uffici di via degli Ulivi del centro direzionale si stanno predisponendo i servizi di vigilanza e salvataggio con personale volontario, munito di apposito brevetto così come prevedono le normative vigenti. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7 con orario dalle 10 alle 18. Il Comune garantirà un contributo massimo di 3.700 euro, oltre a buoni pasto e buoni benzina. Parliamo di cronaca adesso perché i carabinieri della stazione di Calatabiano hanno arrestato il 43enne Giuseppe Raneri, originario di eh, Taormina. L'uomo è condannato per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, reato commesso a Castelmola nel febbraio del 2007, dovrà scontare a domiciliari la pena di un anno e sei mesi di reclusione. A Mascali invece picchia la nuora per impossessarsi del bancomat, è successo come detto a Mascali dove un arzillo 75enne incensurato ha tentato di rapinare la nuora, la nuora sottraendole il bancomat. Il diniego della donna ha determinato così la reazione dell'anziano che l'ha aggredita sferrando calci e pugni. L'episodio è stato denunciato da alcuni vicini di casa e i carabinieri che sono prontamente intervenuti bloccando l'uomo ancora in preda ad un rapido. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 della postazione di Mascali accompagnata all'ospedale di Aciriale dove i medici hanno assegnato una prognosi di 20 giorni avendo riportato un politrauma. L'anziano dinanzi l'evidenza dei fatti è stato arrestato invece con l'accusa di tentata rapina e lesioni personali e tradotto nel carcere di Catania, Piazza Lanza. 
Cambiamo argomento, torniamo ad Aciriale dove è stato istituito uno eh, sportello a sostegno dei cittadini e delle imprese in crisi da sovraindebitamento, è stato presentato proprio questa mattina, vediamo. Da oggi a Cireale ha uno sportello a sostegno dei cittadini e delle imprese in crisi da sovraindebitamento. Tecnicamente ospiterà un OCC, organismo di composizione della crisi, istituito per legge in Italia nel gennaio del 2012 e divenuto operativo lo scorso settembre. Un servizio rivolto a famiglie e imprese in crisi da sovraindebitamento che potranno proporre un piano di ristrutturazione del debito con la previsione di abbattimento dei debiti, allungamento e variazione dei tassi sino a rendere compatibili il reddito percepito con le rate accumulate. Lo sportello è stato presentato questa mattina alla presenza dell'assessore alle politiche sociali di Acireale, Adele Danna, del deputato regionale accese Nicola D'Agostino e del sindaco Roberto Barbagallo. Non è un semplice sportello ma è un centro di crisi e sovraindebitamento che stiamo provando anche in base alla legge 3 del 2012 a realizzare. Siamo tra i primi comuni in Sicilia, il primo sicuramente in provincia di Catania. Diciamo che oggi tanta gente, tanti cittadini ma anche imprese si sono sovraindebitate con le aziende di credito, con le banche o hanno cartelle sattoriale. Vuoi perché magari qualche azienda che tuttora si trova in bonus ha sbagliato l'investimento, vuoi perché il cittadino ha continuato a fare richieste di accesso al credito e di conseguenza si è trovato sovraindebitato. Questo sportello, questo centro di crisi è fondamentale perché è un... Uh, un, un, uh, consente un procedimento più snello uh, di aiuto diciamo, al cittadino. Il centro di crisi aiuterà il cittadino e chiamerà le banche e le agenzie di credito in base ai dati forniti appunto dal, dal cittadino obbligherà quasi con, come se fosse una sentenza eh, le agenzie di credito, le banche eh, e chi diciamo, ha eh, dei crediti nei confronti del cittadino a, eh, ad avere una rata calmierata, quindi una rata minore dilazionando diciamo, in un tempo maggiore questo debito che di fatto il cittadino ha avuto, quindi libererà di fatto delle somme al cittadino che potrà vivere con la propria famiglia in maniera più adeguata. Quindi capite bene che si tratta di uno strumento sicuramente più snello rispetto al Tribunale e che è di fondamentale importanza in un momento in cui tantissimi cittadini e tantissime aziende si trovano in difficoltà. L'amministrazione accese così può finalmente attivare lo sportello che garantirà a chi si trova in difficoltà sostegno e tutela nella crisi grazie alla convenzione con l'Associazione ai diritti del debitore di Catania che fornirà sostegno a titolo gratuito con il patrocinio e il supporto della città di Acireale. Entro un mese nel settore servizi sociali del comune sarà attivo così uno sportello direttamente collegato con l'associazione che offrirà consulenza gratuita ai cittadini in difficoltà. Proveremo a dare risposte concrete ai bisogni delle persone. Lo faremo per quanto riguarda la, il bisogno stesso e la domanda di aiuto che arriva dalle famiglie e dalle aziende attraverso l'apertura di uno sportello qui a Recireale eh, con personale formato ad hoc su questi aspetti. Lo faremo noi e lo faremo del tutto gratuitamente. Poi proveremo ad ampliare questa rete in tutto la CESA, provando a far emergere il bisogno della sovraindebitamento. Contemporaneamente lavoreremo invece alla risposta. Noi sulle risposte già abbiamo sentenze, non solo sul Tribunale di Catania ma in tutto, in tutto il Paese, ma si stanno occupando tantissimi legali di questa vicenda. Infatti i soggetti principali continuano ad essere gli avvocati, in questo pensiamo di coinvolgere eh, l'Associazione la, Acese dei Legali, eh, così come i commercialisti, perché le risposte noi eh, li, li aiuteremo ma di fatto poi passeremo attraverso il Tribunale di Catania. Adesso invece ci fermiamo, spazio alla pubblicità tra poco con la seconda parte di Reporter. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel, Città Città, il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città. Tutti i venerdì alle ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel. Online su YouTube e Facebook. Il dibattito parte da qui. Ottica Grasso. Le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ottica Grasso, 
Ad Aci Reale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122. Ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni d'ottica. Blue Bar, Blue Gel, Blue Bar New. Felici di stare con te. Al mare o in collina ti aspettiamo per deliziarti con le nostre produzioni. Graniti e gelati di tutti i gusti, dolci prelibatissimi, tavola calda ottima. E se ti piace la siciliana puoi gustare la classica o speciale tutte le sere al Blue Bar New di Flery. Blue Bar a Stazzo, a Cireale Mare. Per chi ama il gelato, Blue Gel, a Zafferana Etnea. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono tre modi per insegnare. Col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2, a Cireale. Telefono 095 763 1645. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. L'IRMA, con l'adesione al principale Corelab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle otto strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'assessorato regionale per la salute. New Service Clima vi informa che con l'apposito decreto regionale del Dipartimento dell'Energia è stato istituito il catasto obbligatorio degli impianti termici. New Service Clima è accreditata per il controllo garanzia di regolare funzionamento di qualsiasi impianto di riscaldamento o climatizzazione al fine di poter essere catastato. New Service Clima, idraulica, termoidraulica, condizionamento, impianti gas metano e gas medicale, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. New Service Clima di Alfio Spinosa, via degli Leandri 16, telefono 095 61 76 179. Interventi rapidi per qualsiasi riparazione. Everything taglia i prezzi e chiude. Più del 50% di risparmio sui mobili e gli elettrodomestici in esposizione. Everything, cucine, camere da letto, divani, pareti attrezzate, camerette, armadi, elettrodomestici di qualità. 50% di risparmio vero. Everything, via Leonardo da Vinci, angolo via Pacinotti, a Cireale. Taglia i prezzi e chiude. Torniamo in studio per la seconda parte di Reporter che apriamo parlando ancora delle proteste di giarre e riposto contro la chiusura del pronto soccorso del locale nosocomio. Ieri sera una marcia, una marcia della salute per il diritto alla salute partita da eh, riposto e conclusasi in Piazza Duomo a Giarre tra cori, slogan e fischi. Sentiamo. Nuova giornata di mobilitazione ieri a Giarre riposto per l'ospedale. La rete delle associazioni ionica e comitati spontanei di cittadini infatti hanno organizzato una marcia per il diritto alla salute partita ieri sera da Villa Pantano a riposto e giunta sino a Piazza Duomo a Giarre tra cori, slogan, striscioni e fischi. Centinaia i partecipanti. Tanta la rabbia anche perché si è diffusa la voce secondo cui i medici che dovrebbero tornare dall'ospedale di Acire 
Reale al presidio di Giarre sono stati invitati a mettersi in malattia. Secondo i manifestanti così il presidio territoriale di emergenza che dovrebbe prendere il posto del pronto soccorso chiuso un mese fa nel nosocomio giarrese è insufficiente per il territorio di Giarra e dei comuni limitrofi. Non siamo assolutamente soddisfatti da quello che i toni trionfalistici dell'altro giorno ci hanno voluto far credere da parte dei nostri amministratori. E anche loro hanno capito che siamo sempre più coscienti di sentirci presi in giro e noi non molliamo, tant'è che mi giungono notizie che nel quello che possiamo chiamare nei resti dell'ospedale non è ancora partito nulla di quello che doveva partire immediatamente per quanto riguarda la situazione del PTE. Comunque rendiamoci conto che eh, Giare ha bisogno e tutto il compensatore Ioni che teneo di un presidio ospedaliero, un presidio ospedaliero di base che eh, possa eh, avere pure le parti di chirurgia, ortopedia, cardiologia e anestesiologia, che sono i reparti di base affinché si possano soddisfare anche i codici rossi, perché effettivamente il nostro territorio è così ampio ed è inaudito e impossibile avere la speranza per un soccorso decente di queste benedette ambulanze medicalizzate che ancora oggi effettivamente non se ne vede nemmeno l'ombra. Restiamo in tema perché è stato depositato l'esposto denuncia alla procura di Catania sottoscritto dal sindaco di Giarra Roberto Bonaccorsi, dal consiglio comunale, dalla commissione consigliare permanente di indagine dell'ospedale contro i vertici dell'ASP 3 Catania dopo i sospetti decessi verificatisi tra aprile e maggio nel presidio ospedaliero giarrese in coincidenza con la chiusura del pronto soccorso lo scorso 27 aprile. La chiusura del pronto soccorso di Giarre si legge nel esposto collocato in una località strategica e quindi facilmente raggiungibile, perfettamente rispondente a quegli oggettivi criteri ispiratori del piano di riordino regionale poi disattesi, ha prima di tutto messo a rischio la vita di tutte quelle persone che possono essere salvate solo riuscendo a raggiungere in pochi minuti un pronto soccorso efficiente ed adeguatamente attrezzato. Domani ad Cicatena, cambiamo argomento, cerimonia di inaugurazione del nuovo centro operativo misto di eh, protezione eh, civile alle 9.30 in via sottotenente Barbagallo nella frazione di Aci San Filippo. Restando ad Cicatena è stata aperta alla pubblica fruizione l'area comunale di sgambamento per cani di zona loco. Si tratta della seconda area riservata al miglior amico dell'uomo che l'amministrazione Maesano attiva nel giro di pochi mesi. La prima infatti era stata già aperta da tempo nei pressi della villa comunale di San Nicolò. Questa seconda area invece sorge alle spalle di Largo San Pio da Pietralcina, inaugurato proprio sabato scorso. Torniamo adesso ad Acireale. Il Consiglio Comunale ha approvato infatti ieri sera all'unanimità il regolamento della consulta comunale per il commercio e l'artigianato, un organismo permanente di interrelazione tra le esigenze delle categorie commerciali e artigianali e la pubblica amministrazione che avrà il compito di svolgere attività propositive, consultive e di studio per favorire lo sviluppo di politiche di promozione delle attività economiche connesse con il settore del commercio e dell'artigianato. Il Consiglio nell'occasione si è anche riunito nella nuova sede provvisoria della Polizia Locale, come ci dice il Presidente del Consiglio Comunale, Rosario Ranelli. Lo ascoltiamo. Questo Consiglio non, no, non riesce ad avere un luogo ben definito per svolgere le sue attività. Cambiamo ulteriormente luogo, andiamo nel, nei locali della Polizia Locale di, eh, di Acereale, nel Salone della Polizia Locale eh, e questa sarà la nostra sede sino a quando ovviamente non ci verrà eh, riconsegnato il Palazzo Città. Questo dovrebbe avvenire a luglio, quindi speriamo che eh, nel mese di luglio Finalmente questo consiglio comunale che in questi ultimi mesi ha cambiato ben tre luoghi, anzi quattro mettendo anche quella della protezione civile, eh, riesca finalmente a, trovare, a ritrovare la sua eh, sede, eh, appunto a Palazzo di Città, ricordiamo il, il luogo che è stato intitolato al compianto avvocato Pietro Filetti. Ieri sera ha approvato all'unanimità un importante regolamento. 
Eh, sì, è il regolamento della consulta dell'artigianato, un regolamento fortemente voluto dalla sesta commissione consigliare presieduta dal consigliere Giuseppe Musmeci, eh, condiviso eh, anche dalla, dalla prima commissione con in testa il suo presidente Andrea Quattrocchi. Vi sono state due commissioni, quindi ben dieci consiglieri comunali, che hanno portato avanti questo importantissimo strumento che è la consulta dell'artigianato, eh, che vede appunto nel suo interesse interno le rappresentanze appunto artigianali eh, del nostro comune ed è sarà eh, ovviamente un organo consultivo importantissimo per eh, l'amministrazione che prima ovviamente di eh, decidere eh, qualsiasi eh, nuova attività all'interno appunto eh, del nostro comune di Acerale eh, dovrà appunto consultarsi con questo importante organo. Questo è uno dei regolamenti più importanti ma ovviamente come detto ieri in consiglio comunale anche al consigliere Rito Greco eh, dobbiamo mettere mano anche a tutte le varie eh, regolamentazioni delle varie consulte che esistono all'interno eh, del nostro statuto di eh, acereale. Sul tema è intervenuto il consigliere Giuseppe Musmeci, presidente della sesta commissione consigliare che ha inteso sottolineare l'iter procedurale che ha condotto alla stesura dell'atto deliberativo. Innanzitutto afferma il desiderio di riempire un voto e dotare così la nostra città di uno strumento di partecipazione e concertazione di interessi legati al commercio e all'artigianato con pareri non vincolanti ma nella consapevolezza di un sereno e costruttivo confronto nella risoluzione dei problemi che assillano le medesime categorie. Nel lavoro di stesura della bozza la commissione continua Musmeci ha effettuato un lavoro di ricerca e documentazione consultando e confrontando senza nessuna remora altri regolamenti comunali. Assieme alla prima commissione abbiamo così deciso, conclude Giuseppe Musmeci, di inviare il testo ai relativi uffici diretti dal capo settore al commercio artigianato, il dottor Alfio Licciardello, che a sua volta in un apposito incontro di commissione ci ha suggerito alcune proposte di emendamento da inserire nel testo per renderlo più efficace, snello e chiaro. Per restare in tema di lavori consigliari vi parliamo adesso di un'istanza di sindacato ispettivo del gruppo consigliare di Forza Italia. Vediamo di cosa si tratta. Il gruppo consigliare di Forza Italia durante i lavori consigliari di ieri sera ha contestato la mancata risposta all'istanza di sindacato ispettivo in merito all'affidamento provvisorio del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel comune di Acireale alla Senesi S.P.A. L'istanza, presentata lo scorso 23 aprile, ma i termini massimi per la risposta non sono stati rispettati, era finalizzata a richiedere al sindaco una ispezione sullo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, segnalandone contestualmente le criticità riscontrate dal gruppo consigliare di Forza Italia. Le richieste del gruppo, composto dai consiglieri Stefano Pennisi, Francesco D'Ambra, Valentina Pulvirenti, Milli Grasso e Antonio Castro, erano diverse. Dall'accertare se i cassonetti guasti sono stati oggetto di manutenzione ed eventualmente sostituiti, al verificare se gli 800 cassonetti per i rifiuti indifferenziati e i 170 dei cassonetti di raccolta differenziata mancanti rispetto a quelli requisiti dalla Dasti erano stati integrati come da capitolato. Tutto ciò a fronte del maggior onere sostenuto per il noleggio dei cassonetti requisiti dalla Dasti. E per dare forza all'azione intrapresa, i consiglieri forzisti avevano allegato all'istanza inviata al sindaco Barbagallo una corposa documentazione fotografica in cui si attestava che gran parte dei cassonetti sono in cattivo stato di manutenzione, privi di coperchio o, peggio, lasciati appositamente aperti, con il risultato che nelle giornate di pioggia i rifiuti si bagnano e aumenta considerevolmente il peso di conseguenza il costo durante il conferimento in discarica. 
Restiamo in tema di rifiuti perché l'assessore all'ambiente Francesco Fichera ricorda che dal primo maggio sono cambiati gli orari di conferimento dei rifiuti indifferenziati. L'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Barbagallo prescrive che nel periodo estivo è possibile conferire i rifiuti indifferenziati nei cassonetti tutti i giorni dalle 18 alle 3 del giorno successivo. Invece il conferimento dei rifiuti differenziati nei cassonetti è consentito nell'interno intero arco delle 24 ore. Inoltre dal 1 giugno e fino al 5 settembre prossimo, considerato il cospicuo aumento della popolazione nella stagione estiva, a Capomolini sarà attivato il servizio porta a porta e saranno ritirati i cassonetti. Si concludono oggi i festeggiamenti in onore invece a Santa Rita alle 18.30 a recita del Santo Rosario, poi alle 19 la Santa Messa. Adesso ci fermiamo, spazio ancora una volta alla pubblicità, tra poco con la terza e ultima parte di Reporter. Al Caffè Garibaldi c'è lo sbarco dei mille, mille buonissime produzioni artigianali per chi ama gustarsi un momento dolce. Un gelato, una squisitezza dalla tavola calda, una granita più più. Se avete tempo, fermatevi in piazza Garibaldi 3334 ad Acireale. C'è il nuovo Caffè Garibaldi. Se non avete tempo, vi aspettiamo a pranzo, tutti i giorni nel ristorante al piano superiore o per una pericena ricchissimo servito al tavolo. Elegantissimo spazio riservato alle mamme e ai loro piccolini. Salette per la degustazione. Servizio catering. Ad Acireale in piazza Garibaldi 3334. E io sono già arrivata. Al grande albergo Maugeri di Acireale, speciale cerimonie. Prima comunione, cresima o per qualsiasi evento da festeggiare, un ambiente elegante con un servizio a 4 stelle e raffinati menù. Antipasto, bis di primi, secondo, contorno, torta, vino, spumante e acqua. A partire da 28 euro. Ristorante del grande albergo Maugeri. Per info 095 60 86 66. Ad Acireale, in piazza Garibaldi 27, all'interno del grande albergo Maugeri. Tomarchio Ottica e Fotografia è un negozio OXO 100% Ottici e Optometristi. Ad Acireale, Corso Italia 18 A e B. Apri la tua valigia e mettici dentro il mondo. Puoi farlo con un briciolo di fantasia e con Scuto Viaggi e Turismo. Per l'estate 2015, grandi promozioni e super felicità. Prenota subito! Scuto Viaggi, rivenditori ufficiali Biglietteria Expo Milano, Biglietteria Aerea Navale, Viaggi Organizzati, Villaggi, Crociare con nuove quote e itinerari ancora più affascinanti. Scuto Viaggi e Turismo, via Caronda 11A, Aci Reale, info 095 763 2007. Prenota adesso, scopri lo straordinario mondo dell'Expo. La Euroform Servizi Formativi informa i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni che sono aperte le iscrizioni ai corsi del piano di attivazione regionale del programma nazionale Garanzia Giovani. Questi alcuni profili. Tecnico informatico. Acconciatore. Estetista. Social media manager. Esperto in lingue dei paesi emergenti. Competenze web. Per info e iscrizioni, Euroform Servizi Formativi, via Martinez 5 a Cireale. Telefono 095 80 0026 o www.euroformacireale.it Colora di primavera la tua casa e il tuo giardino. Da Vivai Patanè, migliaia di piante e vasi della miglior qualità e al miglior prezzo. Stupendi gerani a 1,50 euro, tutte le stagionali a 35 centesimi. Sui vasi sconti fino al 60%. Queste coloratissime fioriere a 1,99 euro, fioriera gigante 13,99 euro. Vuoi scoprire di più? Vieni a trovarci. Il sabato e la domenica, area giochi per bambini con animazione. Francesco, diciamo non bene. Festa di primavera e viva! Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel, Città Città, il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città. 
tutti i venerdì alle ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel. Online su YouTube e Facebook. Il dibattito parte da qui. Rientriamo in studio per la terza e ultima parte di Reporter che apriamo parlando della presentazione di un libro ieri alla nostra età con la nostra bellezza di Daria Colombo, un evento organizzato dalla Rotary Club di Acireale e dalla FIDAPA di Acireale. Vediamo. In occasione dell'uscita del suo ultimo lavoro alla nostra età con la nostra bellezza, i club Rotary e Fidapa 10 Reale hanno presentato l'ultimo lavoro della scrittrice Daria Colombo, moglie del cantautore Roberto Vecchioni. Un libro tutto dedicato all'amicizia di due donne che appartengono a due mondi e a due generazioni diverse. La cosa strana è che avviene tra due donne che hanno un'età diversa, non sono coetanei, si incontrano all'università dove una è poco più che ventenne e l'altra invece è una studentessa di ritorno, una che si riscrive a scuola perché la figlia è diventata grande e ha del tempo libero e decide di riprendere gli studi. E queste donne così diverse, così distanti di età, ma molto diverse anche di carattere, inizieranno a frequentarsi e a confrontarsi e questo libro racconta 15 anni della loro vita con tante vicende che si accavallano. Questa amicizia aggiungerà molto alle loro vite, darà loro molte cose e unite insieme daranno molto a tante altre persone perché l'amicizia è il primo valore, il rapporto tra loro due ma nel libro ci sono sparsi anche tanti altri piccoli cammei, proprio perché il libro vuol parlare della forza delle donne, piccoli cammei di donne, e piccole storie di donne, che se avrete la voglia di leggere il libro vi divertirete a scoprire qua e là sparse tra le pagine del libro. L'amicizia è una tela che si intreccia in due, dove i piccoli e i grandi segreti sono nodi da sbrogliare insieme per scegliere altri fili da comporre e se si crede in un progetto bisogna darsi da fare perché vada bene. Un libro che rispecchia l'amicizia femminile e la lealtà, tutti i valori coltivati e seguiti nei club Rotary e Fidapa. Questa sera abbiamo il piacere di avere questo interclub insieme alla FIDAPA per la presentazione del libro della dottoressa Daria Colombo, un libro sull'universo femminile. Abbiamo accettato volentieri di fare questa serata insieme perché ci è sembrato un argomento molto interessante e soprattutto l'autrice è un'autrice di altissimo livello, di grande spessore, quindi siamo ben felici di essere qui stasera insieme alla signora Daria Colombo. Questo libro eh, che parla di donne eh, si sposa bene con quelli che sono gli ideali della FIDAPA, quindi questa condivisione di sentimenti, di valori, di idee, e scambiarsi ecco, i propri saperi, questo associazionismo tra donne è molto bello e quindi mh, è stato giusto anche avvicinarci pure noi invitate appunto a questa magnifica serata con Daria Colombo che conoscendola ancora meglio da vicino veramente è una donna eccezionale e come dice la nostra Presidente internazionale, tutte insieme le donne, la forza delle donne, accenderemo le stelle. Alle porte dell'estate ad Acireale oggi il sindaco Roberto Barbagallo ha emesso l'ordinanza antincendio. Entro lunedì 15 giugno così molti proprietari terrieri dovranno mettersi in regola eliminando sterpaglie, vegetazione secca in generale e qualunque materiale infiammabile compresi rifiuti. Ultimi giorni dunque per mettersi in regola con le disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale emessa proprio oggi e della quale ve ne parleremo in maniera più approfondita nell'edizione di TG Reporter di eh, domani. Domani, in occasione del Festival dei Bambini, intanto in piazza Garibaldi, restando ad Acireale, sarà allestito uno stand informativo della Caramella Buona Onlus che si occupa di lotta alla pedofilia. Sarà possibile, oltre che conoscere come opera sul territorio questa associazione, anche come sostenerla con delle piccole donazioni. Saranno due giorni interamente dedicati ai bambini 
linea Cireale si tinge di arcobaleno perché eh, domani e eh, domenica tutti a Piazza Garibaldi per il Festival dei Bambini e la Caramella Buona Onlus. Sono stato felicissimo del coinvolgimento della caramella da parte di Dario Liotta, ha dichiarato Roberto eh, Mirabile, il presidente dell'associazione. Vuol dire che anche a distanza l'associazione resta nei cuori di tanti accesi. Siamo in chiusura, adesso è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per la giornata di domani. Giornata variabile con cielo sereno e qualche possibile annuvolamento nella tarda serata, venti deboli, temperature in rialzo, minima 15 gradi, massima 23, i mari saranno calmi. E per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo la nostra pagina Facebook ufficiale Tinespresso Channel, trattino TG Reporter per le vostre segnalazioni, per le vostre riflessioni, ma anche per darvi la possibilità di rivedere il nostro TG Reporter a qualsiasi orario. TG Reporter che torna domani con una nuova edizione alle 13.40, arrivederci.